Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore, da Fabrizio Campanelli e da Enrico Goldoni che anche questa volta è venuto a trovarci, l'altra volta ci ha introdotto al mondo dei cluster con particolare riferimento al loro utilizzo nelle colonne sonore horror o comunque nelle colonne sonore tensive ma oggi vediamo un altro film, vero Fabri? Sì, ma il pericolo non si è esaurito No, decisamente no, 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 no. no. Anzi, anche un po' la paura non si è esaurita perché andiamo a vedere un qualcosa che Enrico ci ha mostrato tra le pieghe di una partitura clamorosa come quella dello squalo di John Williams che ci mostra una complessità veramente fuori dal comune, ma con una resa, se vogliamo, anche facile di ascolto, no? di, di ricezione, certo. Certo. ma una costruzione veramente incredibile. Assolutamente. Una costruzione che tra l'altro ha uno scostamento abbastanza forte tra ciò che può essere suonato al pianoforte e ciò che invece... Uh, si va poi a sentire effettivamente in orchestra e quindi il famoso cervello che deve ragionare con esatto. delle eh, aperture, delle immaginazioni che eh, vadano a lavorare fuori dalla tastiera, fuori certo. dal... Da... Certo. qui è usato al massimo grado, no? Esattamente. Un esempio molto interessante lo troviamo nella suite di Joe's, no? quindi lo squalo, nelle battute 28 e 29 se noi andiamo a vedere le parti dei corni, delle trombe e dei tromboni. Poi chiaramente c'è tutto l'accompagnamento più giù nella parte degli archi e del pianoforte ed è interessante vedere che non è semplicemente un raddoppio ma c'è qualche cosina in più che merita la nostra attenzione. Tra l'altro noi tutti ci domandiamo quando è stata scelta la partitura di Williams, quando è stata approvata la partitura di Williams Beh, a quei tempi sai benissimo come funzionava, cioè non c'erano come oggi i sample, i demo, il compositore suonava al pianoforte eh, il pezzo, lo faceva ascoltare al regista e o al produttore e se piaceva il tema al pianoforte poi veniva orchestrato e insomma si faceva così, si è fatto così dal, dalla notte dei tempi fino a poche, pochissimi decine di anni fa. Ma noi tutti ci siamo domandati. Eh, ce lo siamo chiesti un po' tutti una cosa. <ride> una cosa. Ma quando... <ride> quando è stata presentata a Spielberg... La partitura dello squalo ovviamente al pianoforte, perché certo. non c'erano i campioni, non c'era niente. Cosa avrà pensato Spielberg <ride> nel sentire, sentire ascoltando? E questo è confermato, eh? non ce lo stiamo inventando noi, è confermato da Williams, che l'ho sentito anche in un recente podcast. Ma pensavo avessi sentito lo stesso che no. mi fosse sentito per no, te, no, no, l'ho chiamato l'altro di... ieri. È confermato da lui stesso. E, e quindi noi ci sentiamo in dovere di rivivere quel momento, il motivo per il quale io... Vesto i panni di Steven Spielberg, Enrico che ha già la barba Provarò. un po' bianca, vestirà i panni di John Goldoni esatto. e, e, alla... e io vesto i panni quello con i soldi, cioè quello, quello, che quello che caccia il grano, quello che caccia il grano. Mi piace, quindi... me, lo sento, me lo sento mio. <ride> e quindi andiamo subito a sentire e a vedere se approveremo o no quello la partitura di Williams. Il colonna sonora. <ride> Allora Steven, cosa mi fate ascoltare oggi tu e Johnny? Eh, non lo so, ci hanno chiamato perché c'era la presentazione di, dopo mesi di lavoro sentiamo che cosa ha partorito John Goldoni. Beh raga, veloci che mi aspettano al golf. Eh? Intanto il tema della, della colonna sonora. Ma scusa, l'ho distratto, mi fai? Ancora, ti faccio sentire il tema. Ah, ah. minimalista diciamo. non lo so ma eh... hai lavorato in questo momento sì <ride> ho lavorato ma quanto ci hai messo <ride> non è tutto qua andiamo avanti il sotto parte con me.
continua <ride> con questo <ride> ma, ma, ma forse qualcosa ce l'abbiamo sì, dai, dai forse qualcosa eh? no, ragazzi scherzi a parte tenete presente che Enrico sta suonando questo pezzo difficilissimo non dalla riduzione pianistica ma dalla partitura orchestrale e, e chi è musicista capisce la difficoltà di cioè, quello che, che sta, sta leggendo eh. tutta sta leggendo l'orchestra tutta insieme al volo al pianoforte e non una rizzone pianistica per cui <ride> no, un cappello a, a proposito di cappello togliti il cappello da Spielberg un cappello a togliere se è troppo poco ce li togliamo tutti <ride> bene rientrati in studio ora ci poniamo tutti una domanda ma stante Fabri questa differenza tra una cosa suonata dal pianoforte e quella suonata dall'orchestra c'è un altro punto credo interessante no? che possiamo far ascoltare eh, sì perché abbiamo nel prima sentito quando Enrico parlava citava quei due, quelle, quelle battute particolarmente complesse a livello di, di struttura sonora di cluster ma sentiamo come queste stesse suonano al pianoforte. pianoforte battuta 28 il primo accordo quarto trombone Terzo e quarto corno, primo e secondo corno, terzo trombone, eh, primo e secondo trombone, tre trombe. Weird. <ride> e, e, allora il suono del pianoforte è, è bello, interessante. Ricco, interessante, ma se vogliamo a livello di comunicazione pone una problematica, cioè tutti quegli elementi di cui noi abbiamo parlato spesso, che a livello significativo sono anche legati al timbro, alla scelta della distribuzione dei suoni, alla larghezza dell'organico, oppure un organico più vasto, più epico, più intimo, più stretto, tutti quei temi eh, come venivano recepiti secondo te eh, da, da chi doveva poi effettivamente scegliere o comunque cioè. valutare o comunque provare a indirizzare la compositore eh, eh, la qualcosa co- di più così eh, più cosà. come oggi, eh. oggi no, non c'è una visione eh, di, di una presentazione di partitura che non abbia dentro 12.000 commenti e eh, no perché no perché potremmo eh, fatti su un provino che comunque consente purtroppo di o per tutte fortuna le non, non, lo, non lo sappiamo <ride> consente di parlare parlare dire sì. no questo deve essere così deve essere così allora no allora deve avere comunque anche nella presentazione del pianoforte la capacità di immaginarti un qualcosa che poi una persona normale certo, ecco non Joe Williams certo. non era in grado comunque certo. di, di cogliere Beh, c'era una maggiore sicuramente cultura da parte del regista e da chi di dove era quindi e c'era anche un maggior rispetto del ruolo del compositore quindi eh. non si dà a ficcare il naso nel mestiere degli altri ciò cioè, non significa che non si debba essere pronti a fare aggiustamenti o modifiche dare indicazioni, sì, questo, certo questo è chiaro, però c'era una maggiore cultura musicale no? quindi si sapeva che il pianoforte è uno strumento troppo ricco no? perché ha troppi armonici e quindi ciò che suona male al pianoforte magari in orchestra suona bene perché viene spostato e orchestrato in varie sezioni di strumenti quindi... vedasi appunto esatto. le famose dissonanze, famose dissonanze. e possono succedere anche il contrario che una cosa suoni bene, sia bella il pianoforte e poi orchestrata perda di Ma... fascino <ride> o... o di corpo secondo me è più difficile che succeda Certamente. più difficile perché quando la musica è buona la puoi suonare anche sulle mail no? <ride> quello, quello che diceva vince te e diceva anche un'altra cosa ne... mi è venuta in mente prima proprio mentre parlava Enrico sul fatto che tempera la buttata un po' c'erano i registi di oggi non stanno un tour eh e va bene eh. insomma però in altra maniera è un po' quello, <ride> sì, che, quello che già ha detto anche Enrico no? cioè, <ride> che forse una volta c'era o più preparazione musicale sì. o forse una maggior rispetto una maggior anche dei ruoli sì. la tecnica dava probabilmente la coscienza di non poter parlare di cose di cui non potevi parlare e quindi nel bene e nel male questa cosa eh, poneva delle barriere invalicabili non so non posso dire perché non so come sarà e certo. eh, come sarà e poi lo vedremo poi magari accadono cose tipo Kubrick esatto. no, no, <ride> quando poi le vedono sul, sulla scena dicono no e, <ride> no, e, 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 rifiutano, di e rifiutano la score certo. <ride> e, oppure prima o poi 
parleremo anche di Joker, no? la Good Nadottir, che dice che Joker ha lavorato un anno e mezzo. Magari ai tempi lavorava un anno e mezzo, poi presentavi il lavoro dopo le prime registrazioni e allora dicevano... Eh, No, ma magari, magari come lo poteva certo. esserci anche Certamente. un problema in questo. Certo. No? Eh, l'effetto, non... so, l'effetto sorpresa eh, può essere positivo, positivo ma anche o anche negativo. magari anche no. Certamente. Si uh, diceva della differenza che c'è tra il preparare una partitura al pianoforte e poi sentirla in orchestra. E spesso se noi andiamo a suonare le partiture di colonne sonore ci rendiamo conto che sul pianoforte suonano estremamente più dissonanti rispetto a quello che noi sentiamo su una registrazione. Perché il pianoforte è uno strumento molto ricco di armonici, pertanto una dissonanza di seconda e diventa molto più dura, molto più pungente rispetto a quello che può risultare in orchestra, dove dato di uno strumento differente, avendo meno armonici risulta più ammorbidita. Questo fa sì che quando uno prepara una colonna sonora al pianoforte o compone al pianoforte, deve in qualche modo fidarsi di più delle dissonanze che si vengono a creare quindi non si deve spaventare più di tanto certo con le mille dovute eh, eccezioni e considerazioni che si fanno del caso però teniamo sempre presente che una cosa che può suonare molto strana se non addirittura brutta al pianoforte certo. può suonare bene in orchestra fra l'altro ehm, abbiamo anche un altro esempio famosissimo tornando a Bernard Herrmann certo. tu ci raccontavi che Williams eh, amava in particolare modo Bernard Herrmann assolutamente, è stato Herman. un grande estimatore della, uno forse dei suoi modelli e quindi eh, noi potremmo anche eh, visto che ti sei gentilissimamente <ride> offerto <ride> spontaneamente, spontaneamente <ride> nella più... cioè, non è che gli abbiamo offerto <ride> potremmo anche andare addirittura a vedere come suona una partitura che conosciamo benissimo certo. quella di Psycho al pianoforte non solo, questo ci dà occasione di far capire come un regista o un produttore avrebbero potuto sentire ed ascoltare la colonna sonora perché quando si suona il pianoforte noi purtroppo abbiamo 10 dita no? e molte dei particolari che sono in una partitura naturalmente devono essere tralasciate certo. quindi si, si suonano le cose più principali importanti. più importanti no? e tu lo sai bene <ride> e um, di conseguenza bisogna anche lì fare uno sforzo di immaginazione cioè uh, non, non tutto può essere presentato e quindi ci si deve fidare ci si, deve fidare, ci si doveva fidare del compositore quindi, cioè, questo funzionerà in questa maniera questo è il tema no? più qualcosa di, di mentale certo. diciamo, no? e quindi andiamo di là con, andiamo a sentire, direi. con Bernard Goldoni <ride> <ride> bene adesso siamo a Psycho e vediamo che cosa Alfred Hitchcock, il produttore che sicuramente sarà stato lì presente <ride> ha ascoltato suonato al pianoforte da Bernard Herrmann Alfred, la prendiamo direi. Presa no? al volo. Secondo me questa dieta famosa. Può avere del, sì, delle sì, qualcosa, no? Delle buone ha delle qualità, sì, forse, sì, forse. Sì. forse. Ci piace, ci piace. <ride> In più considerate che questa colonna sonora eh, è fatta solo con gli archi e sempre con la sordina, anche fortissimo perché la sordina non serve tanto o, qua, o non serve solo ad attutire il suono ma soprattutto serve a cambiare il timbro ben detto ha introdotto un argomento molto importante perché noi pensiamo che la sordina in qualche modo faccia suonare più piano gli archi in parte può in parte vero. è vero però soprattutto cambia il timbro e quindi noi abbiamo uno, è come se avesse uno strumento differente che si presta molto bene a determinati sì, sì. Uh, colori e infatti no? noi l'abbiamo anche fatto vedere proprio come è fatta la sordina sì, esatto, una puntata archi, precedente vedete? esattamente c'è eh. Uh, un aspetto che volevo farvi notare in, uh, per, per sottolineare la, la, l'eleganza della scrittura di Herman e parliamo di battuta 69 e 70 
noi sentiamo come effetto nel nostro orecchio queste, queste note. E uno dice, vabbè, per, poteva semplicemente ribattere le note tra il secondo violino e la viola, no? Sarebbe stato lo stesso effetto, però avrebbe perso il movimento delle parti. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha assegnato ai secondi violini questo, re do re. E invece alle viole il contrario. Se io li sommo insieme, e ve lo faccio sentire alla distanza di un'ottava, quindi ho questo effetto. Non perdo il moto, ma ho lo stesso queste seconde. È una cosa molto importante. Hai ah, un clusterino che sembra esatto, fisso, ma in realtà è formato dal moto dal invertito moto delle, 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 delle parti. parti. Quindi non perdo l'impeto del, 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 del pezzo suonato, il carattere, non perdo il carattere sostanzialmente, non cambio figurazione. Bene, dopo aver visto cosa Bernard Herrmann aveva scritto in una notazione normale, classica, eh, vi facciamo vedere adesso alcune cose tipiche della musica contemporanea che sono state assolutamente recepite eh, a maggior ragione dalla musica, dalla musica da film e tornando in particolare al nostro amico Beltrami, Cosa ci fa vedere Enrico? Questo tipo di notazione che, che cosa significa questa strana? Che uno so, la vede e dice ma che cos'è sta roba qui? Molto bella. <ride> bella. È innanzitutto bella da vedere. Esteticamente è molto bella, bella ma... Molto bella. E, e lui tra l'altro mi ha sempre detto Fabri, se la partitura è bella da vedere sicuramente suona Spesso bene. Spesso è bella anche da suonare. Eh? Questo, ma, eh. Spiegaci cos'è questa roba allora, qua. Allora qua, se voi, se voi guardate ad esempio la parte del flauto, la parte della tromba, vedete che si parte all'incirca come crome e poi mano in mano cresce la velocità perché si aggiungono righe quindi si, mano in mano diventano semicrome certo. e poi biscrome però non è in maniera misurata cioè non è che abbiamo tipo quattro crome poi quattro tipo è fatto in maniera volutamente, tutto, volutamente libera. libero non coordinata e per ottenere questo si fa come questo simbolo come a modo di, cresc di crescendo certo, certo. di volume no? tra l'altro è interessante notare che in è in diminuendo è in diminuendo esatto, quindi è contrastante esatto. no? questa cosa qua. <ride> quindi a maggior velocità implica anche un diminuendo e uh, appunto questa è una delle tante Uh, figurazioni uh, possibili che stanno a indicare più libertà nel modo di eseguire e a proposito ecco. di libertà ne abbiamo un'altra ancora forse più interessante per un certo punto di vista che è questa che stiamo vedendo che cosa cioè com'è non, non, non leggo note che cosa dobbiamo fare ah. io sono l'esecutore arrivo lì c'è cioè, maestro ma qui che note devo suonare e tra l'altro io leggo cose gustose tipo very and exaggerate bowing, bowing. No? Eh, eh, no, <ride> così come la grande. dinamica esatto. no, occasionally c'è cioè, proprio un la, la parte aleatoria la parte un... aleatoria di musica aleatoria che abbiamo detto prima quindi questa qua senza le note che cos'è? allora questa parte senza le note vuol dire che noi siamo già nel registro estremo dello strumento in questo caso i violini primi e i violini secondi e si va a terminare con uh, una quartina sul highest possible note cioè sulla nota più alta possibile per quel singolo musicista sulla, sullo, strumento. sullo strumento quindi magari potrà essere addirittura vicino al ponticello per dire no? quindi fuori, fuori dalla tastiera e, uh, abbiamo un tremolo uh, frenetico no? quindi anche questo poi addirittura divisi Mezzi, mezzo tremolo, mezzo tremolo e mezzo, e mezzo molto, marcato. molto marcato quindi per ottenere ancora più forza no? perché comunque il tremolo non è che abbia, ne abbia poi tantissima certo. e poi dopo nella parte invece dei contrabbassi variare le note in modo frenetico e con delle arcate esagerate così come nelle dinamiche e addirittura occasionalmente fare dei pizzicati stile Bartok quindi snap pizzicato quindi con la, cor la, la corda che sbatte contro, che la, sbatte tastiera. contro, contro la tastiera Beh, insomma eh, Vito, grande colore, grande effetto. Non so, nel prossimo pezzo io vorrei scrivere una cosa Beh, dove ci sono più, ma, più scritte singole. Che... Ma, ma sai che mi sta, stavo pensando la stessa identica cosa? Ma nella colonna prossima colonna sonora, anche se fosse una commedia romantica, io ho un, tre, un tremolo col pizzicato Bartok che sbatte contro. O, una, o un aumento di velocità. Eh, eh, con, troveremo, con oh, troveremo un modo per inserirli. Dai. No, in realtà l'abbiamo usato ovviamente eh, in altre. Insomma, nei, nei momenti in cui in partiture su film in cui questa cosa serviva sì, per però è sempre bella è sem vederla, e vederlo eh? però non è un caso che ne abbiamo parlato perché l'argomento comunque è sempre il passaggio da il passaggio da il pianoforte all'orchestra il passaggio da 
il provino, comunque la meccanica ehm, del sequencer che non, dove non puoi se non non, bene, non eh, bene. dove non puoi sviluppare eh, o comunque no. far sentire alcune cose certo. ehm, il passaggio da lì all'orchestra quindi quell'umanizzazione No? che in realtà a livello espressivo cambia radicalmente tutto sì perché ovviamente un pezzo del genere non credo che abbiano realizzato un demo realistico cioè, sì in linea teorica si fare. può fare ma, ma no, diventa, no, lo puoi programmare eh, diventa lo puoi una programmare, perdita di tempo enorme però insomma, comunque anche se lo programmi non verrà mai eh, no, come no perché non ha tutta interna alla sezione, esatto. anche la singola sezione tutta quella suona varietà male. che eh, per sì, adesso sì. suona male poi in futuro eh. chi lo sa come così anche nei legni certe figurazioni certi tremoli note doppie cioè, suona non male anche nel, nel, negli archi non, non c'è la stessa resa che si ha in orchestra Enrico non è l'ultima volta che viene <ride> ritornerà no, lui lui lo lo è una minaccia, lui lo spera, eh, è una minaccia. Ma, ma in realtà <ride> no. non sa che non sarà l'ultima no, non sarà l'ultima perché usciremo magari dal mondo specifico del thriller o comunque certo. della, del cluster Bisogna, tensivo certo. per andare a vedere invece una cosa che che a me ha sempre affascinato che sono le combinazioni di timbri i, i clarinetti con le viole certo. eh, che è un esempio tipico insomma ci sono delle combinazioni che noi abbiamo anche già un pochino maniera... no? con arpa e pianoforte certo. su, con Goldsmith che sono un arricchimento e devono anche far parte se vogliamo di quel bagaglio che in automatico certo. un compositore eh, può utilizzare per eh, esprimere le cose che vuole dire eh. Per cui io direi che con Enrico siamo veramente un arrivederci. Intanto ti ringraziamo di essere stato qui con noi queste due puntate. Eh, non ti illudere che <ride> non scappi. Ma non finisce Ma non finisce qui. Finisce qui. <ride> non scappi, voi se non l'avete ancora fatto siete a questo punto obbligati a iscrivervi al canale, attivare la campanella per sapere gli aggiornamenti su tutti i nostri video, seguire le nostre live, abbiamo cominciato a fare le live, quindi seguite le nostre live durante le quali potrete fare tutte le domande che vorrete sul mondo delle colonne sonore. Fabri, direi che l'invito è decisamente a settimana prossima con un altro video. Ciao. Ciao. Arrivederci.